Güzel merhabalar. Bu defa if tekli seçim yapısı üzerinde duracağız. If tekli seçim yapısı nedir? Bir önce ondan bahsedelim. Bir koşulun doğruluk ya da yanlışlığına göre karar veren C if kontrol yapısının basit bir biçimini tanıtmaktadır. Eğer koşulumuz doğruysa if yapısının gövdesindeki ifadeyi çalıştırır. If zaten İngilizce eğer demek. Eğer şartımız doğruysa if'in gövdesindeki ifade çalışır. Gövdedeki ifadeden kasıt if'in koşulundan sonra gelen ifade ya da ifadeler. Bunlar tek bir tane ise ifade, birden çoksa ifadeler oluyor. İfadeler de birden çok olduğunda if'in gövdesini çalıştırmak için birleşik ifade olduğu için küme parantezi içerisinde yazmak gerekiyor. Böylece küme parantezi içerisinde kalan kısımlar if'in gövdesini oluşturmuş oluyor. Eğer koşul yanlış ise gövdesindeki ifade çalıştırılmaz. If yapısının gövdesindeki ifade çalıştırılsa da çalıştırılması da çalıştırma süreci if yapısından hemen sonraki ifadeyle devam eder. Yani şurada 7. 8. satırlarla şurada 15. 16. satırlarla devam edecek. If operatörünün genel kullanım yapısı şu şekildedir demişiz. Eğer if gövdesinde tek bir ifade varsa bu ifadeyi küme parantezine almaya gerek yoktur. Bunu burada da yazabilirsiniz. Burada da yazabilirsiniz. Ama böyle basamak şeklinde yazmak if'in gövdesini göstermesi açısından okunuşu kolaylaştırır. Eğer if'in gövdesinde birden çok ifade varsa bu ifadelere birleşik ifadeler olduğu için küme parantezini almak gerekir. Böylece if fonksiyonunun içinde neler yapacağı belli olmuş olur. Bunlara dediğimiz gibi birleşik ifade diyoruz. Birleşik ifadeler küme parantezi içerisinde olmak zorundadır. Peki şimdi bunu bir örnekle devam edelim. Örneğimiz şu şekilde if tekli seçim yapısını kullanarak bir öğrencinin notunun girilmesini isteyeceğiz öncelikle. Eğer öğrencinin notu 60'tan büyükse ya da 60'a eşitse ekrana geçtiğinizi yazdıracağız. Bunun için şöyle idemizi dev C++ idemizi açıyoruz. Yeni bir CTRL ne ile yeni bir sayfa açıyoruz. Önceki programlarımızdan böyle ilgili kısımları program şablonu oluşturmak için yine buraya kopyalıyoruz. Daha sonra şuradan yine şu kısımları alayım. Ve yukarıya da Buradaki ifadeyi almak istiyorum. Program açıklaması olarak kendim. Şimdi programımızı yazacağız. Biraz yazıları da büyütebiliriz şöyle. Öncelikle birinci adımı gerçekleştirelim. Yani şuradaki ifadeyi kullanıcıdan öğrencinin notunun girilmesini isteme. Peki bunu yapalım. Kullanıcıdan not isteyeceğimizi beyan eden bir ifade gerekli. Ekrana bunu yazdırmanız lazım. O nedenle printf ile ekrana kullanıcıdan öğrenci notu girmesini isteyelim. Çift tırnak. Printf'in sonunda noktalı virgül vardı. Sonra ters slash n ile bir alt satıra geçelim. Biraz da boşluk bırakalım. Öğrencinin şeyin notunu girmez desin. Bunu ekrana yazdıktan sonra bu notu da bir değişkene atamamız lazım. Gerekiyor. Bunu scan f fonksiyonuyla yapıyorduk. Parantezin sonuna noktalı virgül koyuyorduk. Buraya bir çift tırnak çift tırnağın içine yüzde de bir tam sayı olacak öğrenci notu. Buraya da boş 
bırakabiliriz önemli değil öğrenci notu diyelim öğrenci notu bunu bir çalıştırırsak ne göreceğiz bir bakalım çalıştırdık ama önce bizden kaydetmemizi istedi ee, şöyle kopyalayayım 11 şuradaki yapı sim Türkçe karakter kullanmak istemiyorum isim kullanırken evet, burada bize bir hata verdi öncelikle dedi ki öğrenci notu undeclared yani öncelikle bunu tanımlamamız lazım öğrenci notu için iğne türünde şöyle tanımlamak gerekiyor çalıştırdığımda yine hata verecek ama hatayı görmek açısından bilerek hatalı şekilde çalıştırıyorum öğrenci notunu giriniz şöyle yeni 5 girdim evet, program derleme hatası verdi bunun nedeni burada V bağlacını eklemememiz scanf'te biliyorsunuz değişkenden önce bir V bağlacı bulunmak zorunda bu V bağlacı bizim burada girdiğimiz notu şuradaki değişkene yani yukarı tanımladığımız değişkene atacak. Peki şimdi ikinci adıma geldik. Eğer öğrenci notu altmıştan büyükse ekrana geçtiniz yazılır diyor. Bu da yine if ile yapıyorduk. Şöyle öğrenci notu büyük eşit 60 sa şunu yaz şöyle printf alt satıra geçsin biraz boşluk bıraksın geçtiniz geçtiniz tebrikler diyelim şöyle yıldız koyalım tabi sonuna noktalı virgül koymak gerekiyor bu durumda çalıştırırsak ne göreceğiz bakalım 55 girdim yani 60'tan küçük bir not bakalım ne yaptı herhangi bir şey yapmadı çünkü bizim girdiğimiz 55 değeri 60'tan küçük bir değer dolayısıyla gözdesindeki ifadeyi çalıştırmadı buraya geldi şuradaki programı sonlandırdı 60'tan büyük bir değer girelim programımızda f11 66 girdim geçtiniz tebrikler yazdı çünkü bizim buradaki ifademizde girilen 66 notu 60'tan büyük veya eşit bu nedenle if'in gövdesindeki ifadeyi çalıştırdı geçtiniz tebrikler şeklinde yazımızı çıkarttı ve programı sonlandırdı şimdilik bu kadar buna devam edeceğiz aynı programa görüşmek dileğiyle